J Mais ABC. Oferecimento COP, perto da sua casa, próximo de você. Pio Vida Saúde, promovendo saúde, prevenindo você. Construindo e reformando é Matel. Grupo Avante, administradora de condomínios. O aconchego do lar é seu, o trabalho é nosso. Carro capota e deixa cinco vítimas na cidade de São Caetano do Sul. Prefeituras da região aplicam 54 multas por dia por falta de uso de cinto de segurança. E ainda, balão de 10 metros cai na rodovia Anchieta nesse domingo. Ninguém acerta seis dezenas e Mega Sena acumula. O próximo prêmio está estimado em 6,2 milhões de reais. Casos de dengue aumentam em relação ao ano passado. Já em nossa tradicional sala de entrevistas, vamos receber o deputado federal de São Paulo, Vinícius Poit. Segunda-feira, 24 de junho de 2019, inverno brasileiro. A partir de agora está no ar mais uma edição do J. J mais A, B, C. Olá, boa noite. Sejam bem-vindos à edição dessa segunda-feira do J mais ABC. Estamos começando mais uma semana e começamos o editorial de hoje falando sobre uma notícia nada agradável que aconteceu nesse final de semana. Um carro capotou na madrugada de sábado na cidade de São Caetano do Sul e deixou cinco vítimas. Confira todos os detalhes agora uma reportagem inicial do Vinícius Pazini. Um carro capotou e deixou cinco vítimas na cidade de São Caetano do Sul. O acidente ocorreu na madrugada de sábado, na Avenida Goiás, na altura da rua Senador Vergueiro. Segundo informações da Guarda Civil Municipal da cidade, o carro capotou devido a uma disputa de racha. Entre os cinco envolvidos, havia uma menor de idade. Nenhum era morador da cidade de São Caetano do Sul. Que coisa, hein? Segundo informações, todos os envolvidos no acidente estavam a caminho de um pancadão. Que beleza! Ainda na região e falando novamente sobre a prevenção de acidentes de carro, o uso de cinto de segurança dentro do veículo ainda é um ato pouco respeitado tanto pelo passageiro quanto pelo motorista. Especialistas apontam que os números atuais preocupam. Confiram todos os detalhes desta reportagem agora com Matias Gaudi. 21 anos após o CTB tornar obrigatório o uso de cinto de segurança para condutores e passageiros em todas as vias do território nacional, a determinação ainda não é cumprida na íntegra. Por dia, pelo menos 54 multas são aplicadas devido ao descumprimento da norma no Grande ABC. Foram 19.962 infrações contabilizadas no ano passado. Os dados incluem tanto as multas aplicadas por meio do programa de ereção segura, quanto pelas fiscalizações de rotina da Polícia Militar no perímetro urbano das sete cidades. O problema está elencado entre os principais fatores de risco à segurança viária no plano global da ONU. A penalidade para o motorista quando um passageiro é flagrado sem o cinto de segurança é a mesma quando o próprio condutor está sem ele, resultando em infração grave, sujeita a multa no valor de R$ 195,23, retenção do veículo até colocação do cinto pelo infrator e cinco pontos na carteira. Olha só, o cinto de segurança é apertado, mas é para prevenir a vida e nos proteger de lesões maiores. Precisamos nos viciar em usá-lo para não haver maiores riscos. Olha, eu me lembro que quando isso foi implantado, já há muitos anos, todo mundo reclamou. Mas quantas vidas foram salvas graças à obrigatoriedade do uso de cinto de segurança. Então hoje, deixa de ser obrigatoriedade e passa a ser conscientização. Já em São Bernardo do Campo, um balão de 10 metros caiu com a tocha acesa na rodovia Anchieta. Confira todos os detalhes na reportagem agora da Fernanda Fernandes. Os guardas ambientais de São Bernardo apreenderam um balão na alça de acesso da rodovia na manhã do último domingo. O balão, que tinha 10 metros, carregava uma bandeira de 25 metros e caiu com a tocha acesa na altura do quilômetro 29 da Anchieta. Segundo o artigo 42 da Lei de Crimes Ambientais, fabricar, vender, transportar ou soltar balões é crime com pena de 1 a 3 anos de prisão e multa. Muito bem, como vocês viram aí na reportagem da Fernanda, soltar balão é crime 
E para denunciar é só discar para 181 e você não precisa se identificar. Tanto que já foi dito e continuam soltando esses balões. Gente, vamos parar com isso. Agora, um recado muito importante. Começou na sexta-feira o inverno e a temperatura tende a ficar mais fria nesta época do ano, né? Nós ficamos preocupados com as pessoas que, infelizmente, não têm um cobertor ou não têm aquele agasalho para enfrentar esse frio que vem por aí, né? E olha que ação maravilhosa a Prefeitura de São Bernardo do Campo está fazendo, como ela faz todos os anos. Dessa vez, ela iniciou a campanha do agasalho 2019. E essa nobre ação não poderia ser diferente esse ano, claro. E nós preparamos um recado bem especial para você que quer participar. Então, confira aqui o que a Michelle tem para falar para a gente. Agora, um recado muito importante. Todos os anos, chega aquela época de fazer a nossa parte para levar um pouco de conforto e esperança para quem vive nas ruas. São homens, mulheres, idosos e crianças que, às vezes, gente, não têm um cobertor, uma manta, uma roupa mais quente para enfrentar o frio. Por isso, peço a quem puder que participe da campanha do agasalho de São Bernardo do Campo. Doe as roupas em bom estado que você não usa mais, como, por exemplo, casacos, malhas, camisas, sapatos, tênis, gorros, luvas, meias e cobertores. Faça sua doação no Passo Municipal, nas unidades de saúde, escolas municipais e demais pontos estados no site www.sãobernardo.sp. .gov.br Campanha do Agasalho 2019 Uma iniciativa do Fundo Social de Solidariedade e da Prefeitura de São Bernardo do Campo Legal, é isso aí Então tá dado o recado e se você quiser participar desta ação tão importante para a nossa cidade você já sabe agora como participar Lembramos que vamos doar coisas boas, né? Em bom estado e vamos pensar que essas pessoas que vão usar as roupas e agasalhos também merecem muita dignidade. Então, muito capricho na hora de doar esses agasalhos. Tá? Colabore e você estará fazendo uma maravilhosa ação junto à Prefeitura de São Bernardo do Campo. E dando continuidade ao editorial de hoje, vamos destacar agora os principais fatos e notícias que movimentaram as cidades do ABC nesta segunda-feira. Chegou a hora do nosso giro de notícias. Vamos então às principais manchetes de hoje. <risos> Durante o feriado de Corpus Christi, contabilizado entre as 0 horas da quarta-feira e o feriado e as 23 horas e 59 minutos do domingo, 254 mil veículos passaram pelas rodovias do sistema Anchieta Imigrantes em direção à Baixada Santista. O número ficou dentro da expectativa da concessionária, que esperava a passagem de 160 mil e 260 mil veículos neste período. Em operação de combate à caça ilegal de animais, a Guarda Ambiental de São Bernardo flagrou, na última sexta-feira, esquema de pesca irregular promovida em área de proteção da represa Billings. A ação resultou na apreensão de 2.500 metros de rede, três redes de pesca circular, além de uma embarcação. Durante a operação, um homem foi multado em R$ 1.200,00, após confessar não ter registro profissional para atuar como pescador na cidade. E ainda, para dar sequência ao plano de mobilidade urbana, o prefeito Orlando Morando visitou nesta manhã os servidores e os serviços finais que contemplam a nova fase do complexo viário Castelo Branco. Acompanhado do secretário de Transportes e Vias Públicas, o senhor Delson José Amador, o chefe do Executivo, aproveitou para implantar mais uma contagem regressiva, dando prazo final de entrega para 40 dias. No fim da tarde desse domingo, Dárcio Caselli, de 46 anos, foi baleado na rua Jequitinhonha, em Santo André. De acordo com o descrito no boletim de ocorrência, a família, incluindo a mulher e a filha de Caselli, foi abordada na porta de casa, dentro do carro, por dois homens em duas motos. Segundo testemunha, os indivíduos atiraram e fugiram. E para encerrar, policiais militares do 10º Batalhão localizaram na noite da última quinta-feira 
uma plantação de maconha que era feita dentro de estufas no interior de um apartamento no bairro Santa Terezinha. Quatro pessoas foram presas, inclusive o pai e a mãe do jovem apontado como vendedor da Eva. Muito bem, esse foi então o nosso giro de notícias de hoje. Você pode acompanhar mais informações lá no nosso Facebook, que é o seguinte, ele é bem simples e fácil, TV Mais ABC. Acesse e confira. Olha só, agora eu tenho um recado importantíssimo. A imagem de Nossa Senhora de Fátima está vindo abençoar a cidade de Santo André. É isso mesmo. No dia 28 de junho, sexta-feira desta semana, a partir das três da tarde, a imagem estará na paróquia Sagrado Coração de Jesus, que fica localizado na Rua das Paineiras, número 152, no bairro Jardim, em Santo André. Então está dado o recado. Além deste evento, a paróquia Sagrado Coração de Jesus conta com uma vasta programação no dia 28, mesmo dia que receberá a imagem, começando às sete e meia da manhã, com a missa do Sagrado Coração de Jesus. Logo após as oito e trinta, terá também a exposição e a adoração do Santíssimo Sagramento. Já às três horas da tarde, a própria receoação da imagem com a missa solene. Após esse evento, terá às 5 horas da tarde o ato de consagração à Nossa Senhora. Já às 18 horas, o Ângelos, após isso, ocorrerá o ofício da Imaculada, que será cantado às 19h30. Terá uma missa solene, que será realizada em uma forma extraordinária, logo após esses eventos, às 8 da noite, que terá um mini, uma mini quermesse ali para alegrar né? e para encerrar toda a celebração. Às 22 horas terá uma noite de louvor em honra à Nossa Senhora com a comunidade Colo de Deus. O evento é para toda a população. Então está dado todo o serviço desse evento, mas você vai acompanhar durante essa semana muito mais informações. Então aproveite e compareça que vai ser um grande evento. Agora nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, você confere os seguintes assuntos em destaque. Em nossa tradicional sala de entrevistas, vamos receber o deputado federal de São Paulo, Vinícius Poit, para falar sobre a reforma da Previdência. Nós voltamos em instantes com a segunda parte do J Mais ABC desta segunda-feira. Então não sai daí. Estamos de volta com a segunda parte do J Mais ABC e olha só, essa semana é decisiva para o governo com a votação do relatório da reforma da Previdência na Câmara. A equipe econômica de articulação política e os líderes do governo no Congresso se reúnem ao meio-dia com o presidente para discutir a reforma na reta final de tramitação. O Palácio do Planalto trabalha com prazo de julho, antes do recesso do dia 17, para aprovar as mudanças na aposentadoria, que considera como saída para a crise do país. Embora Bolsonaro tenha dito na sexta-feira não estar preocupado com o possível aditamento da votação do relatório por conta das festas juninas, existe um receio de baixo no quórum por conta dos parlamentares que participam das festividades de São João, especialmente no Nordeste. Na Câmara, existe um esforço para o comparecimento dos deputados. Logo na terça-feira, às 9 horas da manhã, a Comissão Especial vai retomar a análise do relatório do deputado Samuel Moreira sobre a reforma da Previdência. O presidente da comissão, Marcelo Ramos, mandou avisar que será rigoroso com os faltosos. Ele ainda disse que nada impede que a votação comece ao mesmo dia que for encerrada a discussão, criando pressão sobre os parlamentares. Já o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, articula para tentar votar o texto também no plenário, antes do recesso parlamentar. Na última sessão da Comissão Especial, 71 deputados se posicionaram. Se não houver desistência, ainda há 78 inscritos para falar. Agora nós vamos até o estúdio do J mais ABC para um bate-papo esclarecedor. É com você, Gil. Obrigado, Vinícius. E para responder sobre esse assunto, vamos então à nossa tradicionalíssima sala de entrevistas. E hoje recebemos uma figura ilustre aqui em nossa sala de entrevistas, nos estúdios da TV Mais, o deputado federal, o jovem deputado federal. Batateiro. Batateiro, daqui de São Bernardo do Campo. 
Vinícius Poit, do Novo, Partido Novo. Exato. E veio aqui não só representar muito bem a região, como está fazendo um trabalho fantástico lá na Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo, muito obrigado por sua presença. Primeiro, obrigado, Gil, obrigado. Imagina. Né, acho que parabéns para o meu xará e o Vinícius pela, pela matéria. Sim. Para mim é um prazer estar aqui. Eu falo que a Bacana. TV Mais é pé quente, né? Não, é sempre Porque a gente esteve aqui sempre... Já joguei bola faz muito tempo. Falar pro Carreiras, ele sabe, jogava bola lá no Pacaembu, fazia gol, viu? Já não joga mais, não tá? aposentou. aposentou. Depois nós vamos encher o saco dele para ver se tá em forma aí. <risos> Mas, gente, para mim é um prazer estar aqui. Sou batateiro, nasci de São Bernardo do Campo, estudado em Santo André. Pois é, né? formado pela Fundação Getúlio Vargas. Pela Fundação Getúlio Vargas. Então, é. representar o grande ABC lá no Congresso é um enorme prazer e um desafio que a gente leva com muito orgulho, fazendo a nova política pelo Partido Novo. É muito bom saber que nós temos representantes é, na Câmara que defendem os interesses da população, porque é isso que nós esperamos daqueles que nós elegemos. E o senhor tem feito realmente um trabalho muito bonito à frente do seu mandato, começou agora, tem ainda muita coisa pela frente. E uma das defesas que o senhor tem feito lá sobre essas mudanças da Câmara, eu, eu assisti, acompanhei uma uma palavra sua sobre essas novas mudanças, sobre o seu pensamento, sobre a sua opinião em relação a tudo que deve ser mudado. E percebi que o senhor luta muito pelos interesses da população, principalmente num trecho que o senhor fala que o senhor não achava justo. O senhor diz a seguinte frase, como se diz lá na minha terra, 30 paus é muita coisa é para se ganhar quando o país não ganha 900 reais. É isso aí. Fala um pouco sobre essa reforma. Eu acho que primeiro, pessoal, a reforma, ela tem que ser uma reforma do Brasil. Não é a reforma do Jair Bolsonaro, nem a reforma do Rodrigo Maia, nem a reforma do Partido A ou Partido B. Uhum. É a reforma do Brasil. As pessoas têm que entender que a gente está no mesmo barco. Não é que cada um tem seu barquinho, porque Sim. senão o militar defende só o interesse dele, o professor uhum. só o interesse dele, o político o interesse dele. Não, o político defendeu o interesse, para mim, isso é um troço que não tem cabimento. E aí é que eu falo assim, como é que um político se aposenta com 30 pau? É. Né? E... A média do brasileiro é mil e tantos reais. Pois, se se aposentar bem. Pelo amor de Deus, se conseguir contribuir Isso. e tudo mais e não cair no BPC. Exatamente. Isso não tem cabimento. Uhum. Então, primeiro, vamos acabar com esses negócios de regime especial para lá e para cá e lembrar que é o Brasil. Então, todo mundo vai ter que ceder um pouquinho. O cobertor uhum. é curto, puxa uhum. para lá, puxa para cá. Segundo, que foi onde você tocou no assunto. Como é que um político, como é que um deputado vai votar uma reforma da Previdência vai defender que a reforma é para o Brasil se ele não abre mão da própria Previdência Especial. Exatamente. Eu abri mão logo no começo, todos mundo, todo mundo do Partido Novo abriu, uhum. né? Outras pessoas, inclusive o Kim, por exemplo, uhum. que é um cara que é de outro partido, mas também abriu, também abriu mão. mão da reforma, a, da aposentadoria especial uhum. e vários outros lá que têm a consciência. Mas 198 deles ainda não. Pois é. E vão continuar ganhando 30 contos, gente? É, muito Pelo coisa. amor de Deus. Então, o Novo apresentou uma emenda uhum. justamente para botar os políticos numa transição. Uhum. Para acabar com essa mamata. Não só depois da Previdência, uhum. porque passou a reforma, não tem mais. Mas e os mandatários atuais? Então. E a turma que estava com o mandato já? É. Vai continuar? Uhum. Negativo. A gente quer que isso entre no relatório. Político nenhum tem que ter aposentadoria especial, porque palavras comovem. Falar bonitinho lá que defende os mais pobres, que defende o povo, comove. Mas é um exemplo que arrasta. E esses caras que falam que defendem os mais pobres, que são os primeiros a utilizar a aposentadoria especial. O senhor defende também uma nova forma de aposentadoria, quando se fala em capitalização, formas que deram certos, certo em outros países. Por que não daria aqui no Brasil? O que, que o senhor tem de ideia em relação a isso? Oh, primeiro, né, entre os destaques que a gente está apresentando na comissão uhum. e que a gente vai lutar por isso no plenário. Em estados e municípios, tem que estar na reforma. Claro. Esse papo de estados e municípios sair da reforma. Não, depois quebra. Depois quebra. Depois quebra. Os 25 governadores assinaram que querem o estado deles na reforma. Como é que os deputados federais não vão comprar essa briga? O uhum. que, que eles querem? Eles querem se sair bem no curto prazo, porque uhum. acham que vão desgastar com o eleitorado deles. Uhum. Aliás, né? Isso aí, é, isso aí é mentalidade de gente que só pensa Ei. na próxima eleição, não pensa no povo. Já está fazendo uma pré-campanha agora. Já está fazendo. Política tem que ser um ato de servir, eu estou lá para servir, não para ser servido. Uhum. Só que, enquanto eles tiverem essa vitóriazinha, que na cabeça deles é uma vitória de curto prazo, o Estado deles vai quebrar, uhum. vai precisar de dinheiro da União, e aí eles vão se lascar lá na frente. Sim. Estados e municípios têm que estar. Uhum. Capitalização. Capitalização, gente. Esse nome é muito esquisito. 
Escutei lá do deputado federal Alexandre Frota, que aliás, né, a gente dá risada, tá, um cara caricato, mas tá em todas, defende a reforma, tá sempre Ficou bravo, lá teve uma sessão que ficou muito bravo. Bravo, bicho, e o é, bicho é, bota medo enfrentar. na esquerda lá. É duro de enfrentar. O Frota falou, gente, né, é poupança garantida. Sim. É uma poupancinha, é isso que é capitalização. É nós pegar um pedacinho do nosso dinheiro que a gente ganha, guardar pra usar lá na frente. Hoje a gente é obrigado a guardar com o governo. O governo não só rouba, como não sabe fazer render, não administra, quando você vai precisar, não tem. E é um péssimo negócio. E é um péssimo é um negócio. Que não volta na se origem. Se você preferir guardar no colchão, você guarda. Se você preferir aplicar no governo, se aplica. Se você preferir aplicar no banco A, B, C ou D, se aplica. Isso é a poupança garantida, a uhum. capitalização, o direito da liberdade do cidadão. O novo defende isso. Uhum. Porque se a gente continuar nesse regime que a gente fala, que é o pessoal que entra agora no trabalho paga para a aposentadoria do mais velhinho, uhum. vai quebrar de novo. Nós Sim. vamos consertar agora, vai quebrar. Por quê? Para concluir. A pirâmide etária no Brasil era assim, gente. O que, que é a pirâmide etária? Aqui estão os velhinhos, aqui estão os novinhos. As 1960, mais ou menos, nasciam cinco filhos por mãe. Uhum. Então estava aqui. Um monte de gente jovem trabalhando é. para pagar a aposentadoria dos velhinhos. O que, que aconteceu? A pirâmide fez assim. Por quê? Porque agora nasce um filho e meio. É. Não tem meio filho, né? mas é, é na média. <risos> E a taxa de sobrevida aumentou. Então pois tem é. mais velhinho para menos gente contribuindo. Uhum. Vai quebrar de novo. Vai Capitalização ter. é a espinha dorsal dessa reforma. Agora, o senhor está num partido, partido novo, o próprio nome já diz, é um partido que está começando a criar uma representatividade muito forte, justamente por esses movimentos que vocês estão fazendo na Câmara. E, mas é difícil lutar lá dentro, não? São 513 e é duro de bater é. com o resto tentar defender ideias, quando já tem os lobos lá que não, não perdem aquele couro. Como está sendo essa luta diária? Eu falo assim, o importante, pelo menos a gente sabe que a gente tem oito lá, né? Eu e mais <risos> sete do Novo, a gente está sempre alinhado. Tem um timinho. Só que além de nós, né já citei o Kim, Luiz Felipe de Orleans Bragança, Felipe Rigoni, a própria Tábua que representa a renovação uhum. e a gente tem que fazer as coisas junto lá. Vão pegar deputados novos de outros estados, JHC, uhum. Amari Carvalho, João Campos... A gente junta a galera mais jovem, uhum. a galera mais velha também, como o Eduardo Cury, como o Vitor Lipe, mas com cabeça nova, para fazer esse movimento mais forte. Então, assim, não estou sozinho, não estou em oito, a gente está numa uma grupo maior. Uma articulação maior. bem feita. Isso. O, qual que é a dificuldade? Hum. É a gente fazer essa turma abrir mão de privilégio, é um abrir problema. mão dessas coisas especial, é um votar problema. algo porque é bom, não porque está recebendo nada em troca. Uhum. Porque senão o cara vota porque o prefeito vai ajudar, claro, vota porque claro. o governo vai dar um cargo, sabe aquelas uhum. coisas da antiga? Sei. Isso não pode acontecer mais. Como que nós vamos quebrar esse, esse negócio? Primeiro, renovando na urna. Uhum. Né? Eleições municipais 2020, Sim. vamos renovar. Vamos renovar prefeito, vamos renovar vereador. 2022, vão botar mais deputado, não só do Partido Novo não, gente, uhum. mas é gente com mentalidade nova. Sim. Essa é a primeira fase para quebrar essa dinâmica lá uhum. no Congresso. A segunda é a gente ter diálogo. Chegar lá e só apontar o dedo na cara de todo mundo, achando uhum. que é o bonitinho, né, o bonzão, é. não vai conseguir fazer nada. Agora, traz para perto, conversa. Isso não significa que nós vamos aceitar tomar lá da cá. Uhum. Princípios e valores são inegociáveis. Sim. Mas na hora que você tem diálogo, você constrói pontos e aí começa a andar os seus projetos. Agora, é importante que o amigo de casa saiba também que os deputados que representam a nossa região têm o poder de trazer emendas, que são é, as quantias que podem ajudar no Estado. Mas na hora de escolher, é muito importante saber suas propostas e principalmente a sua vida política. Porque você tem, que, você tem que ter alguém te representando, como o nobre deputado tem dito aqui, que luta pelos seus interesses e não por interesses próprios. É isso mesmo. Então, enquanto alguns trabalham, como o deputado Vinícius, que está aqui com a gente hoje, outros trabalham para si, para usar as verbas, se apoderar desses benefícios que não abrem mão de jeito nenhum. Então, pense muito bem. E agora é hora de ver o trabalho que provavelmente o senhor deve deixar muito claro oh. em seus meios de comunicação. E isso eu faço questão de falar. Primeiro, uhum. segue lá no Facebook, no Instagram, no Twitter, no YouTube. Eu brinco até que eu sigo de volta e troco o like, né? <risos> Esse é o linguajar da galera da é, nova política. É tudo transparente e tudo aberto, que a gente não tem medo de mostrar, viu? Faço questão de falar. Podia ter 25 assessor, tenho só 8. Presto contas todo mês. Uhum. Começou o mês, presto contas do mês passado. Tá certo. Sabe? Economizo com dinheiro público, não uso aposentadoria especial, 
seguro saúde de deputado, auxílio moradia, apartamento funcional, nada. Para mostrar que dá para fazer mais com menos. Tá certo. Né? Tá aqui um monte de gente aqui que é tudo voluntário do novo, um monte de gente, três, né? <risos> tudo voluntário, que vem me ajudar. Quando claro. eu venho para o ABC, eu ligo para os voluntários, tá aqui o Neto, o Rodinei, o Márcio. A né? equipe de apoio. Equipe não, de apoio. que são empresários, são trabalhadores que estão aqui pela causa. Uhum. Que não são aquele monte de assessor. Estão ah. aqui porque quer ajudar o grande ABC. Perfeito. E aí faço questão de dizer com muito orgulho, ó, né? Que no mês de maio tem um site que chama Ranking dos Políticos. 81 senadores, 513 deputados, 594 parlamentares, alcancei o primeiro lugar, João. Que beleza. Por ser um parlamentar novo de verdade, que economiza e que faz diferente. Foi bom que eu comemorei muito aquele dia, né? Depois, quem quiser, politicos.org.br. Porque no dia seguinte, caí para segundo, porque meu amigo do Novo, lá de Minas Gerais, me passou. Mas a gente está sempre Mas brigando ficou em casa. ali na frente. Tá ficou tudo em, em casa. casa. Ficou em Esse casa. é o jeito novo de fazer política, com transparência, prestando contas, o cidadão tem que cobrar. Eu gosto que cobra porque Sim. aí a gente apresenta o resultado. E é verdade porque eu pesquisei e todas as informações que eu tirei foi de lá que eu Eu vi isso e pesquisou e estudou mesmo, porque foi falando aí, eu falei, ó, oh, aí que é legal, Mas né? faz parte, faz parte. Eu sei que o senhor tem um compromisso em São Paulo, tem que correr, eu queria que o senhor deixasse suas considerações finais aqui. E parabéns pelo trabalho que o senhor tem desenvolvido e a casa está aberta para sempre que o senhor quiser voltar aqui. E prestar esse esclarecimento para a população, que é muito importante. Bom, primeiro, agradeço né, o, o seu convite, a sua Obrigado. condução aqui. Muito obrigado. Agradecer, estou olhando para todo mundo aqui Sim, é uma da, da TV Mais. Equipe, é. Agradecer a confiança, agradecer o apoio de todo mundo do ABC. Dizer que o ABC tem um deputado federal novo de verdade, que nasceu aqui no ABC, que estudou aqui no ABC, que empreendeu no ABC. Empresa que a gente teve, nasceu em Diadema, depois mudou para a Kennedy, ali perto do Mesc, da, da, da Arteb ali onde a gente tinha apoio de energia, e é do ABC para Brasília, para a gente fazer um Brasil novo de verdade, um grande ABC novo de verdade. Agora, eu conto é com vocês, para cobrar, para fiscalizar, para olhar o que eu estou falando é verdade, porque, novamente, palavras comovem muito. Político que vem aqui e sabe falar é, bonito, ii, comove, mas ii. são os exemplos que arrastam. A gente está lá para dar exemplo e a gente está lá para servir nosso país. Essa é uma política com propósito, uma política que a gente vai lá para servir, não para ser servido da máquina pública. Estou à disposição para voltar aqui e se o Carreiras voltar a jogar futebol, te pode me convidar. Esquece, aí não vou jogar. Ele até convida, mas não joga é. mais nada. Não tá joga bom. mais, está no time do Bola Murcha. Do bola. <risos> Deputado do Partido Novo, Vinícius Poit, foi o nosso convidado especial na noite dessa segunda-feira aqui nas, na nossa sala de entrevistas. Muito obrigado mesmo obrigado. de coração por sua presença e principalmente parabéns pelo trabalho que o senhor tem desenvolvido. Obrigado. E eu espero trazê-lo de volta, não só para cobrar, para falar e ter esse bate-papo de prestação de serviço com a população. Estou à disposição. Muito obrigado. Obrigado. Até a próxima, boa semana. Valeu, gente. Muito bem, depois desse bate-papo está encerrado o segundo bloco e agora nós vamos para um rápido intervalo. A seguir, você confere o seguinte. Ninguém acerta seis dezenas da Mega Sena e olha, ela acumula. O próximo prêmio está estimado em 6,2 milhões de reais. Casos de dengue aumentam em relação ao ano passado e muitas outras notícias. O J Mais ABC volta em instantes com as notícias finais de hoje. Então até já. Deputado, obrigado. Prazer. Muito bem, nós estamos de volta com a parte final do J Mais ABC. E antes de dar continuidade, eu queria fazer aqui uma observação. Nós tivemos agora uma sala de entrevistas tão proveitosa, tão bacana, com o deputado Vinícius Poit, que defende muito os interesses da população. Por outro lado, hoje um grande destaque nas mídias regionais aqui foi sobre uma viagem de outro deputado que representa aqui o ABC, o Alex Manente, que está na França com o dinheiro público passeando. Pode até ser legal, mas extremamente imoral diante de toda a situação que o nosso país atravessa, enquanto alguns defendem, abrem mão de privilégios e defendem os interesses públicos, outros abusam. É o que eu digo, pode ser de direito, mas é extremamente moral. Na edição de amanhã, nós traremos a reportagem completa, falando tudo sobre essa viagem bancada pela Câmara dos Deputados, 
ao deputado Alex Malinte, que foi com a família para a França. Vamos continuar? Mesmo sendo inverno, o primeiro final de semana da nova estação foi razoavelmente quente. Hoje também foi bem quentinho. Vamos conferir então a nossa previsão do tempo e como o clima irá se manter na região amanhã. Rodem! Nesta terça-feira, Santo André, São Bernardo, São Caetano e São Paulo podem chegar aos 27 graus com 19 de mínima. Ribeirão Pires, Mauá e Rio Grande da Serra terão 27 graus de máxima e 18 de mínima, enquanto Diadema terá 26 de máxima com 18 de mínima. Inverno só no nome, não é? Porque tá quente, né? Pelo menos por enquanto, nada daquele frio assustador. Melhor assim. E olha só, ninguém acertou de novo. As seis dezenas do concurso 2162 da Mega Sena foi realizado na noite do sábado em São Paulo. O prêmio, que era de 2 milhões e meio, acumulou. Vamos então aos números que foram sorteados comigo aqui no telão para você poder acompanhar todas as dezenas 11, 16, 22, 30, 34 e 42. Mais uma vez, ninguém acertou essas dezenas. Né? Segundo a Caixa Econômica, a Aquina teve 35 ganhadores. Cada um receberá aí cerca de R$ 44.200. Já a Quadra teve 2.763 ganhadores. Cada um levará aí cerca de R$ 801. Reais. O próximo concurso será na quarta-feira e é estimado que o prêmio pague aí cerca de 6,2 milhões de reais. Mas se você não ganhou, não desanime. Hoje, a Quina de São João pode pagar um prêmio de 140 milhões para quem acertar as cinco dezenas. O sorteio ocorre logo mais às 8 da noite desta segunda-feira. O prêmio não acumula e será pago a quem acertar a maior quantidade de números sorteados na primeira ou nas demais faixas de premiação. Dá tempo, corre lá porque encerra às 7 da noite, tá bom? Agora um recado muito importante para você que quer curtir as festas juninas. Olha só que ação bacana. Vem aí o nosso tradicional churrasco junino, que acontece dia 29 de junho, das 7 da noite às 11 da noite. O Ocara Clube fica na rua Capricórnio, número 75, na Vila Guiomar, em Santo André. A renda será destinada à creche Menino Jesus, que está em fase de acabamento. Então... Nós contamos com a sua presença também para ajudar nessa ação maravilhosa, que, é claro, tem o total apoio da TV+. O Ministério da Saúde confirmou mais de 596 é, mil casos de dengue no país até junho deste ano. Confira todos os detalhes em mais uma reportagem da Fernanda Fernandes, aqui. Já na região do ABC, Mauá, Santo André e São Bernardo contabilizaram 490 casos de dengue. Mauá registrou mais casos, com 215 vítimas e um óbito, um aumento de 4 mil por cento em relação ao mesmo período do ano passado, com apenas cinco casos. Santo André aparece logo atrás com 192 casos, sendo 140 casos contraídos na cidade. No mesmo período do ano passado, a cidade confirmou nove casos da doença. E em São Bernardo, são 83 casos confirmados em comparação com apenas seis casos no ano passado. Pois é, fica atento, viu? Para combater a doença, as secretarias de saúde trabalham com os programas específicos de proteção. E claro, cabe a cada um de nós evitar deixar aquelas águas nos potinhos, água parada, pneu velho, essas coisas todas colaboram muito para que a procriação do mosquito. Então, tome cuidado, a responsabilidade é nossa também. E antes de encerrar o J mais ABC de hoje, uma última notícia. Vem aí a meia maratona Caoa Sherry de Santo André. Vamos conferir um recado. Vem aí a meia maratona Caoa Cherry de Santo André. Prepare-se, dia 30 de junho promete um dos maiores eventos esportivos da região do ABC. Uma das principais meias maratonas do calendário de corridas de rua nacional, com um circuito que passa pelas principais vias de Santo André, cruzando toda a cidade. Corridas de 5, 10 e 21 quilômetros, além de provas infantis. Meia maratona Caoa Cherry de Santo André, um evento para toda a família. Inscrições até o dia 23. 3 de junho, não perca! 
A corrida será realizada no próximo dia 30 de junho e promete ser um dos maiores eventos esportivos da região aqui do ABC. A prova é, em sua história, uma das principais meias maratonas do calendário de corridas aqui de Rua Nacional. Com o um circuito que passa pelas principais vias de Santo André, cruzando todo o município. Além das corridas de 5, 10 e 25, a meia maratona ainda contará com provas infantis. É um evento para toda a família. E olha, o evento alcançou o limite máximo de participação. E claro que a TV Mais teve aí a sua parcela, porque todas as inscrições já foram encerradas. Muito bem, com todas essas notícias, o J Mais ABC desta segunda-feira, 24 de junho, hoje é dia de São João ó, e dia internacional do leite. Fica por aqui. Se você quiser rever a edição de hoje, confira as reprises nos seguintes horários. Vamos lá. Você gosta de dormir tarde? Não tem o que fazer? Meia-noite e meia tem uma lá. Vai lá assistir. Agora, se você é aquele cara que acorda cedo para ficar mais tempo sem ter o que fazer, seis e meia da manhã tem outra. Só que aí já é terça-feira. Ah, curta também a nossa página no Facebook, viu? Que é TV Mais ABC. Tenham todos um bom final de noite. A próxima edição do J Mais ABC é amanhã, terça-feira, às seis da tarde. Em ponto, eu estarei aqui novamente. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Boa noite e continue com a nossa programação. Tchau, pessoal. Fique com Deus.